Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Tenemos en este momento la comunicación con Rafael Cardona. Vamos directamente a su cristalazo. Rafael, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Mucho gusto en saludarte a ti, saludarnos a todos. Y Pepe, eh, a mí me interesaría eh, recalcar algo que yo considero poco usual en las actividades presidenciales, no de este gobierno, sino de cualquier otro. Y es este anuncio que el presidente de la República hizo de que va a ir de visita a los estados en donde la violencia se ha disparado recientemente de manera muy sangrienta y muy cruel, fundamentalmente en el estado de Guanajuato, pero también en el estado de Jalisco, y con el agravante de lo que tienen los colimenses en el puerto de Manzanillo, en donde, según ha dicho el propio presidente de la República, no ha sido posible controlar eh, la aduana y el puerto por donde entran tantos precursores de drogas químicas a México. A mí me parece que es un gesto de una enorme audacia política ir a esas regiones en donde casualmente en estos últimos días no ha habido estos brotes extraordinarios de asesinatos masivos como los que ocurrieron en ese refugio de adictos en recuperación hace unos cuantos días en Guanajuato. Eh, extraña no solo que el presidente vaya y, como dice el lenguaje popular, se meta a la boca del lobo, sino que lo haga exactamente cuando su secretario de Seguridad pide unos días de licencia. No ha quedado muy claro por qué, pero el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, ha puesto en sus redes una expresión de agradecimiento al presidente que le ha permitido ausentarse para asuntos no oficiales durante una semana. Si eso apareció hoy y la gira está pensada para el miércoles, quiere decir que el señor Durazo, una de dos, o va a dedicar esos días a revisar lo que está ocurriendo de aquí al miércoles en esos territorios, lo cual sería muy poco tiempo, o va a estar en esos territorios después de la visita del presidente para quizás amarrar algunas relaciones que pudieran sofocar la violencia. Si eso fuera así, estaríamos incurriendo en algo que este gobierno siempre dijo que no haría y que es negociar o pactar de alguna manera con el crimen organizado. Sin embargo, hay otro tema a un lado en el que sí parece haber un pacto con el crimen organizado porque no se explica de otra manera el acuerdo al que al parecer ya se ha llegado con el señor Lozoya para que a cambio de un cierto trato en su caso personal de delincuencia pueda él disminuir los efectos de la justicia diciendo quiénes más han participado de los hechos que a él ahora se le imputan. Como sea, estamos viendo a un presidente que lleva las cosas realmente en el filo de la navaja, o como él dice, que hacer política es a veces caminar en la cuerda floja. Muchas gracias, Rafael. Gracias por tu comentario en el cristalazo. Muchas gracias, Pepe. Buenas noches a todos. Que te vaya muy bien. Muy buenas noches, igualmente. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.